ఇక్కడ చిక్కుడు కింద ఆకారం లోపల ఉండేటటువంటి మొక్కలు సాధారణంగా ద్విదలపు బీజపు మొక్కల్లో కనపడడం జరుగుతుంది ద్విదల బీజపు మొక్కల లోపల చిక్కుడు గింజ ఆకారం లోపల ఉండేటటువంటి మో పత్రరంధ్రాలను కలిగి ఉంటుంది అదే మద్గురు ఆకారం లేదా డంబెల్ షేప్ మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటటువంటి డంబెల్ ఉంది చూడండి ఆ డంబెల్ ఆకారంలో ఉండేటటువంటి పత్ర రంధ్రాలు ఏకదల బీజపు మొక్కల్లో కనిపించడం జరుగుతుంది ఏకదల బీజ మొక్కలు మద్గురు ఆకారము లేదా డంబెల్ ఆకారంలో ఉండేటటువంటి పత్ర రంధ్రాలను కలిగి ఉంటాయి అవి ఏకదల బీజపు మొక్కలు వీటి నిర్మాణాలను వరుసగా పరిశీలించినట్లయితే చిక్కుడు గింజ ఆకారం లోపల ఉండేటటువంటి పత్ర రంధ్రమును చూద్దాం ముందుగా ఇక్కడ పత్ర రంధ్రం అనేటటువంటిది ఈ విధమైనటువంటి నిర్మాణాలు కలిగి ఉంటుంది ఈ పత్ర రంధ్రము చుట్టుగా వెలుపలి వైపు ఈ యొక్క పూర్తి నిర్మాణమును ఈ విధమైనటువంటి నిర్మాణం చూపిస్తుంది అంటే జనరల్గా దీన్ని పత్ర రంధ్ర సంక్లిష్టముగా పేర్కొంటారు పత్ర రంధ్ర సంక్లిష్టం అంటారు దీన్ని పత్ర రంధ్ర సంక్లిష్టములో ఉండేటటువంటి నిర్మాణాలను వరుసగా పరిశీలించినట్లయితే కేంద్ర భాగములో పత్ర రంధ్రాన్ని కలిగి ఉండే ఈ భాగాన్ని పత్ర రంధ్రము అంటారు పత్ర రంధ్రము ఈ పత్ర రంధ్రానికి వెలుపలి వైపు రెండు పత్ర రంధ్రాన్ని ఆవరించినటువంటి రెండు కణాలను కలిగి ఉంటాయి ఈ రెండు కణాలలో రెండు కణాలను రక్షక కణాలు రక్షక కణాలుగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది రక్ష కణాలకు వెనుపలి వైపు ఉండేటటువంటి కణాలు సహాయక కణాలుగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది లేదా ఉత్పాదక కణాలని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇట్లా పత్ర రంధ్రం చుట్టూ ఉండేటటువంటి కణాలు అనేటటువంటివి మూడు రకాలుగా ఉండడం జరుగుతుంది రక్ష కణాలు అనుబంధ కణాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా అయితే అను అనుబంధ కణాలు ఈ పూర్తి నిర్మాణాన్ని మనము పత్ర రంధ్ర సంక్లిష్టము అంటాను అంటే పత్ర రంధ్ర సంక్లిష్టం లోపల అనుబంధ కణాలు రక్ష కణాలు పత్ర రంధ్రం కలిగినటువంటి ఈ పూర్తి రంధ్రాలని పత్ర రంధ్రముగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది ఇది చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఉంటుంది కనుక ఇది ద్విదల బీజపు మొక్కల్లో కనపడుతుంది అది ఏకదల బీజపు మొక్కల్లో ఉండేటటువంటి పత్ర రంధ్రాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఈ విధంగా అంటే మద్గురు ఆకారంలో ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా మద్గురు ఆకారంలో ఉండేటటువంటి పత్ర రంధ్రం అంటే ఈ విధమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది డంబెల్ షేప్లో ఉండే అంటే ఈ యొక్క నిర్మాణాన్ని పత్ర రంధ్రముగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది ఈ నిర్మాణాన్ని పత్ర రంధ్రమని ఈ వెలుపల వైపు ఉండేటటువంటి ఈ కణాలను రక్ష కణాలని పరిధి వైపు ఉండేటటువంటి కణాలను సాధారణ హరిత కణాలను పోలినటువంటి నిర్మాణాలనే అనుబంధ కణాలుగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా డంబెల్ ఆకారంలో ఉండేటటువంటి కణాలు ఏకదల బీజపు మొక్కల్లో ఉంటే చిక్కుడు గింజ ఆకారం లోపల ఉండేటటువంటి పత్ర రంధ్రాలు ఏకదల సారీ చిక్కుడు గింజ ఆకారం లోపల ఉండేటటువంటి పత్ర రంధ్రాలు ద్విదలకు బీజపు మొక్కల లోపల కనిపించడం జరుగుతుంది ఇది పత్ర రంధ్ర సంక్లిష్టము ఏకదల బీజాలకు సంబంధించినటువంటి పత్ర రంధ్ర సంక్లిష్టము ద్విదల బీజాలకు సంబంధించినటువంటి పత్ర రంధ్ర సంక్లిష్టము ఈ నిర్మాణము ద్వారా మాత్రమే పత్ర రంధ్రాలు వాయువుల యొక్క వినిమయానికి సహకరిస్తాయి ఈ పత్ర రంధ్రాలు ఉన్నాయి కదండి కేంద్ర భాగంలో ఇటువైపు ఇటువైపు ఇది ఏకదల బీజాలు ఇది ద్విదల బీజాలు ఈ మనం ఇది నే చూద్దాం ఇది పక్కకు పెట్టేసేయండి ఈ ద్విదల బీజాల లోపల ఉండేటటువంటి ఈ నిర్మాణము ఈ యొక్క పత్ర రంధ్రం లోపు పరిధి వైపు ఉండేటటువంటి రక్షక కణాల యొక్క పరిమాణము వాటి నిర్మాణం ఎట్లుండో చూద్దాం ఇందులో పత్ర రంధ్రానికి దగ్గర లోపల ఉండేటటువంటి రక్షక కణాల యొక్క కనకవచము మందంగా ఉంటుంది దేనితో పోలిస్తే రక్ష కణాల యొక్క వెలుపలి త్వచముతో పోలిస్తే రక్ష కణాల యొక్క లోపలి త్వచం అనేటటువంటిది మందంగా ఉండి స్థితిస్థాపకతను ప్రదర్శిస్తుంది మందంగా ఉండి స్థితిస్థాపకతను ప్రదర్శించేటటువంటి నిర్మాణంగా ఉంటుంది దీని ఆధారంగానే పత్ర రంధ్రము స్పీత స్థితిలోకి రావడానికి సహకరిస్తుంది స్పీత స్థితి లోపల ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ యొక్క రక్షక కణాల యొక్క లేదా పత్ర రంధ్రాలకు దగ్గరలో ఉండేటటువంటి ఆ రక్షక కణాల యొక్క త్వచమే మందంగా ఉండి స్పీత స్థితిని ప్రదర్శించడం ఫలితంగానే సారీ ఎలాస్టిసిటీ 
ఎలాస్టిసిటీని ప్రదర్శించడం ఫలితంగానే స్పీత స్థితి లోపలికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే రక్షక కణాలు ఉబకడం ఫలితంగా పత్రరంధ్రం పైన అంటే ఈ యొక్క రక్షక కణాల లోపల ధ్వజము ఇక్కడ లోపలికి వెలుపలి వైపుకు నెట్టబడుతుంది అప్పుడు రక్షక కణం యొక్క వెలుపలి త్వచము కూడంగా ఈ విధంగా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి నెట్టబడుతుంది అంటే పరిమాణంలో పెద్దది అవుతుంది స్పీత స్థితి లోపలికి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఈ పరిధి ఏమైపోతుంది పత్రరంధ్రం యొక్క పరిధి కూడా పెరిగిపోయి పత్రరంధ్రం తెరుచుకొని బాష్పోచేయక ప్రక్రియ జరుగుతుంది బాష్పోచేయక ప్రక్రియ జరిగిందంటే నీరు అనేటటువంటిది ఆవిరు రూపంలో కోల్పోతుంది ఈ విధంగా పత్రరంధ్రాలు అనేటటువంటి స్పీత స్థితిని ప్రదర్శించాలంటే ఈ యొక్క అంటే లోపలి వైపు ఉండేటటువంటి త్వచము రక్ష కణాల యొక్క లోపల త్వచం అనేటటువంటిది ప్లాస్టిసిటీ లేదా ఎలాస్టిసిటీని ప్రదర్శిస్తే కానీ ఆ స్పీత స్థితి ప్రదర్శించడము జరగదు కనుక పత్రరంధ్రాలు తెరుచుకోవాలి మూసుకోవాలంటే స్పీత స్థితిని ప్రదర్శించాలి రక్ష కణాల యొక్క పరిమాణం స్పీత స్థితి స్లేద స్థితిని రెండు అంటే స్లేద స్థితి వచ్చిందంటే పత్రరంధ్రము పరిమాణం తగ్గుతుంది అంటే సింపుల్గా ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ద్వారా చూద్దాము సాధారణ పరిస్థితి లోపల ఉండేటటువంటి పత్రరంధ్రం అనుకోండి పత్రరంధ్రాన్ని తీసుకుంటే ఇవి రక్ష కణాలు ఇది పత్రరంధ్రం సాధారణ స్థితిలో ఉంది కనుక అప్పుడు ఏమైపోయింది ఇందులో అంటే వెలుపలి వైపు ఉండేటటువంటి నీరు లోపలికి వచ్చినప్పుడు దీనిపైన మందంగా ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క రక్ష కణం యొక్క లోపలి త్వచం పైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ త్వచాలు అన్నిటినటువంటి లాగబడతాయి ఇట్లా పెద్దగా లాగబడి తెరుచుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అప్పుడు ఎప్పుడైతే దీని మీద ఒత్తిడి పడుతుంది ఇది ఇటువైపుకి లాగుతుంది ఇది ఇటువైపుకి లాగుతుంది అంటే ఈ త్వచం ఇక్కడ వచ్చింది కనుకనే ఇక్కడ నుండి ఇది చిన్న డాట్స్ లాగా చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చింది అనమాట ఇది ఇక్కడ నుండి ఈ ప్రదేశంలోకి నెట్టబడింది అంటే మనకు యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ ఉండే మనకు ఇట్లా ఈ ప్లేస్లో నుండి ఈ ప్లేస్లోకి వచ్చింది ఇది ఈ ప్లేస్లో నుండి ఈ ప్లేస్లోకి వచ్చింది అంటే ఈ ప్లేస్ అనేటటువంటిది పెరిగిపోయింది అంటే పత్రరంధ్రము తెరుచుకోవడం ఫలితంగానే బాష్పోచేయక ప్రక్రియ అనేటటువంటిది నిర్ధ అంటే నిర్వర్తించడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది కనుక బాష్పోచేయక ప్రక్రియ నిర్వర్తించాలి అంటే మొక్కల అంతర్భాగంలో ఎలాంటి మార్పులు సంభవిస్తాయి బాష్పోచేయకం జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ గురించి చూద్దాం మరి ఏ విధమైనటువంటి ప్రక్రియల ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి మూలక యానుల యొక్క రవాణా ఫలితంగా పత్రరంధ్రాలు తెరుచుకోవడం కానీ మూసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది చూద్దాం ముఖ్యంగా మనము పత్రరంధ్రాన్ని తీసుకున్నట్లయితే బాష్పోచేక ప్రక్రియ లోపల పత్రం యొక్క ఉపరితలం లోపల అధోబాహ్య అంటే ద్విదల బీజపు మొక్కల లోపల అధోబాహ్య చర్మం పైన అధోబాహ్య చర్మం పైన పత్రరంధ్రాల యొక్క సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండి ఊర్ధ్వ బాహ్య చర్మం పైన పత్రరంధ్రాల యొక్క సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది అదే నీటి మొక్కల లోపల పరిశీలించినట్లయితే పూర్తిగా పత్రరంధ్రాలు ఉండవనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అవి నీటిలో పెరుగుతున్నాయి కనుక ఆ మొక్కలకు పత్రరంధ్రాలు ఉండకపోయినా మనకు అవసరం లేదు అంటే నీరు ఆవి రూపంలో కోల్పోయేటంత ఆవశ్యకత ఉందా వాటికి అవసరం లేదు కనుక ఆ మొక్కల లోపల పత్రరంధ్రాలు ఉండవనే చెప్పుకోవచ్చు అదే కొన్ని రకాల మొక్కల లోపల అధోబాహ్య చర్మం లోపల పత్రరంధ్రాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండి ఊర్ధ్వబాహ్య చర్మం లోపల పత్రరంధ్రాలు తక్కువగా ఉంటాయి ఇట్లా వివిధ రకాల మొక్కల్లో తేడా ఉన్నప్పటికీ ఫైనల్గా మాత్రము అధో తలము లోపల పత్రరంధ్రాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి మొక్కలే అధికము అని చెప్పుకోవచ్చు కనుక ఏది ఏమైనప్పటికీ పత్రరంధ్రము తెరుచుకునే మూర్చుకునే యాంత్రికం గురించి చూద్దాం పత్రరంధ్రము తెరుచుకునే మూసుకునే యాంత్రికం గురించి చూద్దాం ఈ పత్రరంధ్రము తెరుచుకునే మూసుకునే యాంత్రికం లోపల ముఖ్యంగా కే ప్లస్ అయానులు మరియు సిఎల్ మయా మైనస్ అయానులు యొక్క విసరణ లేదా రవాణా ప్రక్రియ ద్వారా కే ప్లస్ అయానులు మరియు సి ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయానులు క్లోరిన్ పొటాషియం మరియు క్లోరిన్ అయానులు యొక్క రవాణా లేదా ఎక్స్చేంజ్ మార్పిడి ఫలితంగానే పత్రరంధ్రాలు తెరుచుకోవడం మూసుకోవడం జరుగుతుంది ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి దశలు ఫస్ట్ వన్ ముఖ్యమైనటువంటి దశలో మొదటగా 
అనుబంధ కణాల్లో పలుండేటటువంటి అణువుల నుండి రక్ష కణాల్లోకి ఎవరు వెళ్తారు రక్ష కణాల నుండి అనుబంధ కణాల్లోకి ఎవరు వెళ్తారు అనేటటువంటి ప్రక్రియను చూద్దాం ఫస్ట్గా రక్ష కణాల లోపల రక్ష కణాల లోపల గాఢత అనేటటువంటిది నీటి శక్మం అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది నీటి శక్మం అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది నీటి శక్మం పెరిగిందంటే నీటి యొక్క గాఢత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అంటే ఆ యొక్క కణరసము లోపల నీటి గాఢత ఎక్కువగా ఉంది కనుక ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కేప్లెస్ సయానులు ఎక్కడ అనుబంధ కణాల్లో ఉండేటటువంటి కేప్లెస్ సయానులు ఇక్కడికి రవాణా చెందుతూ ఉంటాయి ఈ కేప్లెస్ సయానులు ఎప్పుడైతే రవాణా చెందుతాయో సిఎల్ మైనస్ అయానులు కూడా లోపలికి రవాణా చెందుతాయి ఇప్పుడు గాఢత అనేటటువంటిది ఇక్కడ తక్కువైతుంది నీటి అణువుల యొక్క ఎవరి గాఢత నీటి అణువుల యొక్క గాఢత తగ్ సారీ ఇక్కడ నీటి అణువుల యొక్క గాఢత తగ్గుతుంది ఇక్కడ పెరుగుతుంది అంటే కేప్లే సయానులు ఇక్కడికి పోయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ద్రావణ శక్మము పెరిగింది ద్రావణం యొక్క శక్మము పెరిగింది నీటి శక్మము తగ్గింది ద్రావణ శక్మం పెరిగింది నీటి శక్మము తగ్గింది ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ద్రావణ శక్మము తగ్గింది నీటి శక్మం అనేటటువంటిది పెరిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ నుండి నీరు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే నీటి యొక్క గాఢత ఇక్కడ తగ్గిపోయింది ఎందుకనంటే సింపుల్ ఒక గ్లాసులో షుగర్ తీసుకో ఒక గ్లాసులో నీరు తీసుకోండి నీటిలో షుగర్ కలుపుతూ పోతే గాఢత పెరుగుతూ ఉంది కనుక ఇక్కడ కూడా దాని యొక్క గాఢత పెరుగుతూ ఉంది అంటే క్లే ప్లేస్ సిఎల్ మైనస్ అయానులు కలుపుతూ పోయినాం కనుక ఇక్కడ నీటి యొక్క గాఢత తగ్గిపోయి కే ప్లేస్ సిఎల్ మైనస్ యొక్క గాఢత పెరిగింది ఇక్కడికి వచ్చేస్తే నీటి యొక్క గాఢత పెరిగింది కే ప్లేస్ సిఎల్ మైనస్ లేదా ఇతర అయానుల యొక్క గాఢత తగ్గింది అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుండి రక్ష కణాల నుండి నీరు బయటకు వచ్చేటటువంటి ప్రక్రియ జరగకన్నా ముందుగానే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే వి వి స్పీత స్థితికి వచ్చేస్తాయి స్పీత స్థితికి వచ్చేస్తాయి స్పీత స్థితికి వచ్చేసిందంటే పత్ర రంధ్రాలు తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది కే ప్లేస్ అయానులు ఎప్పుడైతే పత్ర రంధ్రాలలోకి సిఎల్ మైన సయాను లోపలికి పోవడం జరుగుతుందో అప్పుడు గాఢత చేంజెస్ అయిపోయి గాఢత ప్రవణతలో మార్పు చెందినప్పుడు నీటి అణువులు ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల లోపలనే పత్ర రంధ్రాలు స్పీత స్థితి లోపలికి వచ్చేస్తుంది అంటే ద్రావణము యొక్క గాఢత పెరిగినప్పుడు రక్ష కణాల్లో పత్ర రంధ్రము తెరుచుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా పత్రరంధ్రం తెరుచుకుంటేనే నీరు ఆవిరి రూపంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంది నెక్స్ట్ స్టేజ్లో పత్రరంధ్రము మూసుకునే యాంత్రికం ఇప్పటిదాకా తెరుచుకునే యాంత్రికం చూసినాం నెక్స్ట్ స్టెప్లో కేప్లే సయానులు అనేటటువంటివి వెలుపలి వైపుకు విసరణ చెందుతాయి కేప్లే సయానులు అనేటటువంటివి రక్షక కణాల నుండి వెలుపలి వైపుకు విసరణ చెందుతూ ఉంటాయి సిఎల్ మైనస్లు కేప్లే సయానులతో పాటు బయటకు వచ్చేస్తాయి క్లేపిలే సయాలతో అటాచ్ అయితూ ఉంటాయి కనుక రా అనేది ధన రుణ ఆవేశాల సమతుల్యం కోసము పొటాషియం మరియు క్లోరిన్ అయానులు సమపరిమాణంలో రక్ష కణాల నుండి బయటకు వచ్చేస్తుంటే ఇక్కడ నీటి శక్మం అనేటటువంటిది తగ్గుతుంది అంటే నీటి యొక్క గాఢత అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది నీరు పెరిగింది ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఇక్కడ గాఢత పెరిగిందంటే పొత్ర రంధ్రాల దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట ఇవి దగ్గరకు వచ్చేసినప్పుడు ఈ ప్లాస్టిసిటీ తగ్గిపోయి రక్ష కణాల యొక్క లోపలితో వచ్చాము ప్లాస్టిసిటీ తగ్గిపోయి పత్ర రంధ్రము మోసుకుంటుంది లేదా స్లేద స్థితి లోపలికి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ స్పీత స్థితిలోకి వచ్చింది ఇక్కడ స్లేద స్థితిలోకి వచ్చింది కేప్లే సయానులు వినిమయము ఆధారంగా పత్ర రంధ్రాలు ఈ విధంగా లోపలి వైపుకు వచ్చినప్పుడు పత్ర రంధ్రాలు తెరుచుకోవడము వెలుపలి వైపుకు వెళ్ళినప్పుడు పత్ర రంధ్రాలు మోసుకునేటటువంటి ప్రక్రియను నిర్వర్తించడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నామండి అంటే కొన్ని రకాల స్కాటో ఇవి ఫోటో యాక్టివ్ మొక్కలు జరుగుతుంది మరి స్కాటో యాక్టివ్ మొక్కలు అంటే రాత్రి వేళలో పత్ర రంధ్రాలు తెరుచుకునేటటువంటి పరిస్థితులు రాత్రి వేళలో పత్ర రంధ్రాలు తెరుచుకోవాలంటే కే ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయానులు అప్పుడు ఉండవు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వివిధ రకాల కర్బన పదార్థాల యొక్క గాఢతపై ఆధారపడి వివిధ రకాల కర్బన